সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আপনারা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন ইনস্ট্রাকটর নন টেক ঢাকাপল্লি টেকনিক ইনস্টিটিউট তেজগাঁও ঢাকা আজকে আমি তোমাদের ফিজিক্স টু বিষয়ের উপরে ক্লাস নেব ফিজিক্স টু বিষয়ের দুই নম্বর অধ্যায়ের প্রথম অংশটুকু দেখাবো পদার্থের উপর তাপের প্রভাব তোমরা ধৈর্য সহকারে শুনবে আশা করি তোমাদের কাজে লাগবে সে পর্যন্ত তোমরা লাইন থাকো এই অধ্যায় আমরা যা যা শিখবো কি কি শিখবো একই তাপে বিভিন্ন উপাদানের পদার্থের আকৃতির পরিবর্তন ভিন্ন ভিন্ন হয় সেটা আমরা দেখব তার সাথে সাথে দেখবো দ্বিধাত পাত থার্মোস্টেট প্রতিবাহিত প্রবৃতির ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক প্রসারণ প্রসারণ জনিত সমস্যাদের প্রতিবিধান কঠিন পদার্থের প্রসারণ দেখবো আমরা কঠিন পদার্থের প্রসারণ গুণাঙ্ক প্রসারণ গুণাঙ্কের একক সমূহ আমরা দেখব তার সাথে গাণিতিক সমস্যা বলে সমস্যা সমাধান করব এবং বাড়ি কিছু কাজ দিয়ে দেখব যারা বাসায় আছো তারা মোটামুটি বাসার কাজগুলো করবে আমরা জানি সকল পদার্থই অসংখ্য অণু পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত সেসব অণুদের মধ্যে কিছু ফাঁকা জায়গা থাকে তাকে আন্তঃনিবেশ স্থান বলা হয়ে থাকে আর আবার সে বলে যে বলের কারণে অণুগুলো একটি অপরটির সাথে পদার্থ গঠন করে তাদেরকে আন্তঃনিবেশ স্থান বল বলা হয়ে থাকে আমরা জানি অসংখ্য পদ সকল পদার্থই অসংখ্য অণু বা পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত অণুগুলোর মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গা থাকে তাদেরকে আন্তঃনিবেশ স্থান বলা হয় আর এই অণুগুলো একটা পদার্থ পরস্পরের সাথে একটা আকর্ষণ বলে আকৃষ্ট অবস্থা থাকে তাদেরকে আন্তঃনিবিক বল বলা হয়ে থাকে এই আন্তঃনিবিক স্থান বা আন্তঃনিবিক বলের কারণেই পদার্থে তিনটা অবস্থা থাকে কঠিন তরল এবং বায়বীয় এই তিনটা অবস্থা থাকে আমরা জানি পদার্থে তিনটা অবস্থা কঠিন তরল এবং বায়বীয় কেন ওই অবস্থাটা হয় আন্তঃনিবিক স্থান এবং আন্তঃনিবিক বলের কারণে এই ঘটনাটা ঘটে থাকে সাধারণত কোনো কঠিন তরল বা বায়বীয় পদার্থকে তাপ প্রয়োগ করলে তা আয়তনে বেড়ে যায় কারণ কঠিন পদার্থের তুলন পদার্থের এই আন্তঃনিবিক স্থানগুলা বেড়ে যায় আন্তঃনিক পদার্থের আন্তঃনিবিক স্থানটা বেড়ে যাওয়ার কারণে তারা প্রসারণ ঘটে এই যে প্রসারণটা ঘটে কঠিন পদার্থের তুলনায় সাধারণত তরল পদার্থের আন্তঃনিবিক স্থান বেশি গ্যাসের বেলায় তা আরও বেশি তাই তাপ প্রয়োগ করলে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে অণুগুলোর মধ্যে আন্তঃনিবিক স্থানটা বেড়ে যায় পরস্পর আকর্ষণ কমে যায় ফলে পদার্থের প্রসারণ ঘটে এই যে প্রসারণগুলো ঘটে একই তাপে বিভিন্ন উপাদানের ক্ষেত্রে পদার্থ আকৃতির ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে তা আমরা একটা পরীক্ষার মাধ্যমে দেখতে পারি কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে কি হবে কোনো 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 কঠিন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করলে তা প্রসারিত হয় তা আমরা জানি আবার তাপ অপসারণ করলে পর তা সংকুচিত হয়ে থাকে তবে প্রসারণ সংকোচন নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বিভিন্ন পদার্থের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে থাকে তার পদার্থের প্রকৃতির বা উপাদানের উপর নির্ভর করে থাকে তাছাড়া কঠিন পদার্থের প্রসারণ কম ফলে তা সহজে বোঝা যায় না তা আমরা একটা পরীক্ষার মাধ্যমে সেটা আমরা দেখতে পারি কিভাবে দেখতে পারি আমরা লোহা পিতল এবং এলোমোনিয়ামের এক মিটার লম্বা একই সমান প্রস্তুতির বিশিষ্ট একটা তিনটা দণ্ড আমরা নিই নিয়ে কোনো একটা জায়গায় স্থির অবস্থায় এখানে আমরা আটকাইয়ে দিলাম আটকানোর ফলে স্বাভাবিক সাধারণ তাপমাত্রা সাড়ে প্রত্যেকটা দৈর্ঘ্য একই সমান আছে এখন প্রত্যেকটা বস্তুকে যদি একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা উত্তপ্ত করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে তিনটা দণ্ডই প্রসারিত হয়ে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেয়ে গেছে তার মধ্যে তার পরীক্ষা হলে দেখা যাবে যে এলিমোনিয়ামের দণ্ডটি সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে পিতলের দণ্ডটি তার চেয়ে কম লোহা দণ্ডটি সবচেয়ে কম বৃদ্ধি পেয়েছে দ্যাট মিনস একই পরিমাণ তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে এলোমোনিয়ামের দণ্ডটা বেশি বৃদ্ধি পাইছে পিতলটা একটু কম আর লোহাটা সবচেয়ে কম তার মানে একই পরিমাণ তাপমাত্রা বৃদ্ধি ফলে দেখা যাচ্ছে যে এলোমোনিয়ামের প্রসারণটা বেশি পিতলের একটু কম লোহার সবচেয়ে কম এই জিনিসটা আমরা দেখলাম এরপরে খেয়াল করো একই পর পরীক্ষা আমরা দেখতে পাই দ্বিধাত পাতের ক্ষেত্রে দেখতে পারি থার্মোস্টেট প্রতিবাহিত দল প্রভৃতির ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক প্রসারণটা ঘটনা ঘটে বৈষম্যমূলক প্রসারণ বলতে বোঝা যায় যে একই তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে বিভিন্ন পদার্থের প্রসারণটা বিভিন্ন হতে পারে তা আমরা কয়েকটা পরীক্ষার মাধ্যমে সেটা আমরা দেখতে পারি প্রথমত দ্বিধাত পাত দ্বিধাত পাত একটা পরীক্ষা দ্বিধাত পাত বলতে আমরা কি বুঝি দুইটা দাতব পাত এখানে আমরা নিয়েছি একটা লোহার পাতা ওটা তামার পাতা অথবা পিতলের পাত পরস্পরের সাথে জ্বালাই করে লাগাই দিল স্যান্ডউইচিং করে লাগাই দেওয়া হয়েছে এখানে খেয়াল করে দেখো স্যান্ডউইচিং করে লাগাই লাগানো হয়েছে তার মধ্যে একটা পাতার একটার উপর সুন্দরভাবে লাগানো হয়েছে ঠিক আছে এখানে সৃষ্ট দাঁতি তাত পাত সাধারণ তাপমাত্রায় সোজা থাকবে সাধারণ তাপমাত্রায় এখানে দেখো সোজা অবস্থায় নর্মাল তাপমাত্রা এটা কি সোজা অবস্থায় রয়ে গেছে কিন্তু পাত থেকে দুটি উত্তপ্ত করলে দেখা যাবে যে উত্তপ্ত করলে দেখা যাবে যে এটা কি বেকে অবতল আকৃতি উত্তল আকৃতি ধারণ করছে উত্তল আকৃতির বাইরের পৃষ্ঠে আছে হলো আমাদের পিতলের পাত আর ভিতরে আছে লোহার পাত তাপমানে তাপমাত্রা একই পরিমাণ তাপমাত্রা
বাইরের সৃষ্টি হলো পিতলের পাত আর ভিতরের পাতটা হলো লোহার পাত তার মানে সংকুচিত হয়ে থাকে তাপমাত্রা রাসের ফলে সংকুচন হয়েছে তার মানে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই পরীক্ষা থেকে একই পরিমাণ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় রাসের ক্ষেত্রে পিতলের চেয়ে লোহার লোহার চেয়ে পিতলের প্রসারণ এবং সংকুচন দুইটাই বেশি তার মানে যখন প্রসারিত হয়েছে তো পিতলের পাত্রা বেশি প্রসারিত হয়েছে লোহার পাত্রা কম প্রসারিত হয়েছে এখানে বাইরের পাত্রা এটা এখানে যেন উত্তপ্ত করা হয়েছে প্রসারণ করতে প্রসারণের বাইরের পাত্রা হলো পিতলের পাত্রা মানে বেশি প্রসারিত হয়েছে আর ভিতরের পাত্রা হলো লোহার পাত্রা কম প্রসারিত হয়েছে আর একইভাবে ঠান্ডা করলে দেখা যাবে যে সংকুচিত হয়েছে সংকুচিত হওয়ার ফলে ভিতরের পাত যেটা আছে সেটা হলো পিতলের পাত্রা মানে সংকুচন বেশি কম বেশি হয়েছে সংকুচন বেশি হয়েছে আর বাইরের পাত্রা হলো লোহার পাত সংকুচন কম হয়েছে এখান থেকে আমরা একই এই পরীক্ষা থেকে আমরা বলতে পারি যে একই পরিমাণ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পার আসের ক্ষেত্রে একই পরিমাণ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পার আসের ক্ষেত্রে লোহার চেয়ে পিতলের প্রসারণ এবং সংকোচন দুটাই বেশ এরপরে খেয়াল করো থার্মোস্টেট থার্মোস্টেট একটি যন্ত্র বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে এটা ব্যবহার করা হয় তাপ নিয়ন্ত্রক হিসাবে এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে যে ব্যবস্থার মাধ্যমে যে পদ্ধতিতে অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে কোনো একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপমাত্রা স্থির রাখা হয় তাকে থার্মোস্টেট বলা হয় এটা সাধারণ এটাকে দ্বিতাতব পাত বলা হয়ে থাকে সাধারণত থার্মোস্টেট একটি দ্বিতাতব পাত ব্যবহার করা হয় কক্ষ তাপমাত্রায় বৈদ্যুতিক বর্তনের যখন সোজা থাকে তখন বৈদ্যুতিক পূর্ণ হয় ফলে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলাচল করে সাধারণত এটা আমরা বৈদ্যুতিক স্ত্রী ইলেকট্রিক মোটর রিফ্রিজারেটর বৈদ্যুতিক ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে সাধারণ তাপমাত্রায় যখন থাকে বৈদ্যুতিক এই দ্বিতাত পাত্র সোজা থাকে সোজা থাকলে পরে কিছুক্ষণ সোজা থাকলে পরে বৈদ্যুতিক পূর্তনি পূর্ণ হয় তখন এর মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় বিদ্যুৎ প্রবাহ কিছুক্ষণ বিদ্যুৎ চলার পরে তখন দ্বিতাত পাত্র উত্তপ্ত হয় তখন এটি দেখে যায় ফলে বৈদ্যুতিক বর্তনী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এতে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় আবার কিছুক্ষণ পর ঠান্ডা হওয়ার পরে আবার এটা আবার সোজা হয়ে আবার বিদ্যুৎ প্রবাহ চলাচল শুরু করে এই নীতিতে থার্মোস্টেট কাজ করে আবার একটু খেয়াল করে দেখো এখানে দ্বিতাত পাত্র একটি সহজ সোজা একটি পাত্র ব্যবহার করা হয়েছে পাত্র যখন সোজা থাকে সোজা থাকলে পরে তাদের মধ্যে বিদ্যুৎ সহজে প্রবাহিত হয় বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার পরে বৈদ্যুতিক স্ত্রী কথা আমরা কল্পনা করি বৈদ্যুতিক স্ত্রীটা কি হবে তখন উত্তপ্ত হবে উত্তপ্ত হলে পরে যখন নির্দিষ্ট তাপমাত্রা আসার যে বেশি তাপমাত্রা হওয়ার সাথে সাথে কি হবে এটা পাকা হয়ে যাবে পাকা হওয়ার সাথে সাথে বৈদ্যুতিক বর্তনী বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে বৈদ্যুৎ প্রবাহ বিদ্যুৎ প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হবে ফলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে ফলে কি হবে বৈদ্যুতিক স্ত্রী মধ্যে তো বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না না হলে কিছুক্ষণ পরে আবার ঠান্ডা হয়ে যাবে ঠান্ডা হওয়ার সাথে সাথে আবার সোজা হবে সোজা হওয়ার সাথে সাথে আবার এর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকবে এই নীতিতে এটা কাজ করে সাধারণত বৈদ্যুতিক স্ত্রী ইলেকট্রিক মোটর রিফ্রিজারেটর বৈদ্যুতিক কেতলি ইত্যাদিতে এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে এরপরে খেয়াল করো প্রতিবাহিত দোলক আমরা তো জানি সরল দোলক সম্পর্কে তোমাদের আইডিয়া আছে দোলক কাকে বলে সে আমরা জানি দোলক গরি ক্ষেত্রে এই ব্যবহারটা হয়ে থাকে প্রতিবাহিত দোলক তাপমাত্রা পরিবর্তন হলে দোলকের দৈর্ঘ্যের রাস বৃদ্ধি করে আমরা জানি সরল দোলকের দোলনকাল দৈর্ঘ্যের সাথে বৃদ্ধি পায় দোলনকাল দৈর্ঘ্য বাড়লে পরে দোলনকাল পারে আবার দৈর্ঘ্য কমলে পরে দোলনকাল কমে যায় আর দোলনকালের সাথে দোলক গরিটা আস্তে অত দ্রুত চলার সম্পর্ক রয়েছে আমরা জানি তাপমাত্রা পরিবর্তন হলে দোলকের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পা পায় আবার দৈর্ঘ্য বাড়লে পরে দোলনকাল বাড়ে ফলে গরিটা আসতে বা ধীরে চলবে অন্যদিকে দৈর্ঘ্য কমলে তোলনকাল কমে অর্থাৎ গরি দ্রুত চলে এই কারণে গ্রীষ্মকালে গরি ধীরে চলে এবং শীতকালে দ্রুত চলে এটা আমরা জানি দ্যাট মিন্স দোলনকাল দ্যাট মিন্স সরল দোলকের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পা রাশের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটা ঘটে থাকে এই অসুবিধা দূর করার জন্য এমন একটি সরল দোলক দোলক গরি ব্যবহার করা হয় যাতে গরি সর্বদা সঠিক সময় দেয় এ সকল দোলককে প্রতিবাহিত দোলক বলা হয় এরপরে খেয়াল করো প্রসারণ জনিত সমস্যা দেশ প্রতিবেদন আমাদের বাস্তব জীবনে এই যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা রাশির ক্ষেত্রে সমস্যার সমস্যায় পড়ি এবং তা কিভাবে সমাধান করা যায় প্রথমত আমরা তোমরা যে যারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আছো সিভিল ডিপার্টমেন্টে যারা পড়াশোনা করো তোমরা যখন বিল্ডিং ডিজাইন করবে অর্থাৎ বিল্ডিং তৈরি করবে তখন এই জিনিসটা তোমাদের জন্য লাগবে দালান কোঠা নির্মাণের নির্মাণের প্রসারণ জনিত সমস্যার সমাধান সমস্যা হয় এবং সেই সমস্যা আমরা কিভাবে সমাধান করতে পারি সেটা আমরা জানি আমরা জানি তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে পদার্থ প্রসারিত হয় আবার তাপমাত্রা হ্রাস পেলে পদার্থ সংকুচিত হয় দালান কোঠা নির্মাণের ক্ষেত্রে খোয়া পালি সিমেন্ট রড ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় উপরুক্ত দ্রপাতি যারা সৃষ্ট কংক
এক মুখ এই লোহা গুলো দ্বিমুখী এক আর আরি ব্যবহার করা হয় থাকে দুইমুখী ভাবে ব্যবহার করা হয় একমুখী স্লাবে রড ব্যবহার করা হয় কোথে দেখা যায় সাধারণত রড স্লাবের আর আইরের দিকে তাপ কিরণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় না তাই তাপ কিরণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রধান রোডের আর আরি বা সমকোণ একটি রোড ব্যবহার করা হয় এভাবে ব্যবহৃত রোডকে সংকোচন বা তাপ রোড বলা হয় থাকে প্রধান সাধারণত লম্বালম্বি ভাবে যে রেডটা ব্যবহার করা হয় সেটা সাধারণত লুটটাকে ধরে রাখে আর আর আরি যে রোডটা ব্যবহার করা হয় সেটা তাপের ক্ষেত্রে প্রসারণটাকে প্রসারণ এবং সংকোচনকে বাধা প্রদান করে প্রধান লোহা এবং এ রোডের মধ্যে লুট কে স্লাবের সর্বত্র ছড়িয়ে যায় বলে দালান কোটা খোঁজের হাত থেকে রক্ষা পায় তাছাড়া দেয়াল ও ছাদের সংযোগ করে পলিথিন বা কাগজ ব্যবহার করা করে এতে তারা আলাদা ভাবে অবস্থান করে এতে সংকোচন বা প্রসারণের ছাদের কোনো ক্ষতি হয় না এটা আমরা দেখি এরপরে খেয়াল করো লোহার চাকার মধ্যে বের প্রসাদে তাপ প্রয়োগ করা হয় আগের দিনে দেখা যেত কাঠের চাকার মধ্যে বের পড়ানো হতো গরু গাড়ি চাকা এখন বর্তমানে ওটা নাই ব্যবহার নেই এখন আমরা লোহার চাকার মধ্যে খেয়াল করো ট্রেনের চাকা যে স্টিলের টায়ার থাকে তাকে গ্যাস বানার দিয়ে উত্তপ্ত করে চাকার উপর বসিয়ে দেওয়া হয় এবং শীতল হলে ঠান্ডা শীতল হলে বা ঠান্ডা হলে সংকুচিত হয় তা থাকার মধ্যে শক্তভাবে লেগে যায় এই অবস্থায় টাকার মধ্যে বের বসানো হয়ে থাকে এরপরে সবচেয়ে খেয়াল করে দেখবা রেল লাইনের দুটি সংস্থলে ফাঁকা রাখা রেল লাইন তোমরা সবাই খেয়াল করেছো রেল লাইনের মধ্যে দিয়ে অনেকে হেঁটে দেখেছো যে দুইটা রেলের সংযোগস্থলে ফাঁকা রাখা হয় কেন রাখা হয় সাধারণত রেল লাইনের ব্যবহৃত পাতগুলো যেগুলো লোহার তৈরি মাঝখানে ফাঁকা রাখা হয় গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপে লোহার প্রসারণ ঘটে তাছাড়া বাড়ির ট্রেন চলার জন্য প্রসারণ ঘটে যদি এ কারণে প্রসারণ ঘটে এ ফাঁকটা বন্ধ হয়ে যায় যদি ফাঁকা না রাখা হয় তাহলে প্রসারিত হওয়ার সময় পাতের সংযোগস্থলে বেগে যেতে পারে আর বেগে গেলে রেল লাইন দুর্ঘটনা করতে রেলের দুর্ঘটনা করতে পারে সেই কারণে এই রেল লাইন বা পিপারগুলোর মাঝখানে ফাঁকা রাখা হয় হারিকেনের চিমনি কাটা থাকে এখন বর্তমানে হারিকেনের ব্যবহার নেই আগের সময় ব্যবহার করা হতো হারিকেন হারিকেনের মধ্যে চিমনি থাকে চিমনির মাঝখানে কাটা থাকে হারিকেনের চিমনির মধ্যে কোনো সময় হঠাৎ করে অসব জানা কত যদি পানির ছিটা পড়ে যায় তাহলে দেখা যাবে ফেটে যায় কারণ চিমনি কাজ পুকুরি বাই কাজের চিমনির যে অংশে পানি পড়ে সে অংশ ঠান্ডা হয়ে সংকুচিত হয় কিন্তু কাজ পুকুরি বই হয় বিদায় কাছের অন্য অংশ শীতল হয় না ফলে সংকুচিত হয় না এই কারণে হারিকেনের চিমনি ফেটে যায় এরপরে গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্মিত ও গ্রীষ্মের কাঠের দরজা রাজ বৃদ্ধি করে জানালা এবং কাঠের দরজার মধ্যে দেখা যায় আমরা জানি শীতকালে কাঠের দরজা জানালায় ফাঁক দেখা যায় আবার গ্রীষ্মকালে এই দরজা জানালা সহজে আটকানো আটকাতে চায় না যেটা প্রসারিত হয়ে যায় উপযুক্ত কাঠ দিয়ে জানালা দরজা তৈরি না করলে তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে সাথে কাঠের সংকোচন ও প্রসারণ ঘটে এই সমস্যা সমাধান করার জন্য আমাদের উপযুক্ত কাঠ ব্যবহার করতে হবে এরপরে খেয়াল করে দেখো পাহাড়ের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি আমরা খেয়াল করে দেখবো পাহাড়ের অঞ্চলে পাহাড়ি অঞ্চলে যাদের বাড়ি আছে তারা তোমরা দেখতে পারবা যে পাহাড়ের ফাটল সৃষ্টি হয় পাহাড়ের গায়ে অনেক সময় ফাটল দেখা যায় দিনের বেলায় রোদের তাপে পাথর গুলো পাহাড়ের পাথর তারা তৈরি প্রসারিত হয় রাতে তাপ বিকিরণের পর তা সংকুচিত হয় এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কারণে পাহাড়ের ফাটলের সৃষ্টি হয় আর একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো পুরো কাছের গ্লাসে গরম পানি ডালে তা ফেটে যায় পুরো কাছের গ্লাসে গরম পানি ডালে তা ফেটে যায় কারণ গরম পানি ডালার সাথে সাথে কাছের ভিতরের অংশ প্রসারিত হয় কিন্তু বাইরের অংশ প্রসারিত হয় না ফলে কাজ তাপ কুপরিবাহী ফলে ভিতরের অংশ প্রসারণের কারণে কাজটি পাত্রটি ফেটে যায় অনেক সময় তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করে থাকবো গরম পানিতে অনেক সময় কাছের গ্লাস দোয়ার পরে দৌত করলে একটা গ্লাসের মধ্যে আর একটা গ্লাস রাখলে পরে দেখা যায় অনেক সময় একটা গ্লাসে ঠান্ডা হওয়ার পর একটা গ্লাস আর একটা গ্লাসের সাথে লেগে গেছে লেগে গেলে তখন সহজে এটা বের করা যায় না তখন কি করতে হবে এটাকে আবার গরম পানির মধ্যে ডুবাইয়ে এটাকে আবার বের করা সম্ভব হয় এরপরে খেয়াল করো অগ্নির সংকেত অনেক সময় বাসা বাড়িতে আগুন লাগলে পরে অটোমেটিক সংকেত বা যন্ত্রের মাধ্যমে সংকেত প্রদান করা হয়ে থাকে সেটা কিভাবে তৈরি এই সঙ্গে এই সংকেত তৈরি করার জন্য একটি সংকেতে পিতল ও লোহার তার যুক্ত থাকে ঘরে আগুন লাগলে দণ্ডটি বেঁকে যায় বর্তমানে সম্পূর্ণ হয়ে যায় ফলে সঙ্গে সঙ্গে ঘন্টা সংকেত ঘন্টা বেড়ে দেবে এরপরে খেয়াল করে দেখো বিদ্যুতের টেলিফোন বিদ্যুতের লাইনে তার ঢিলা থাকে তোমরা হ্যাঁ টেলিফোনের লাইন খুব বেশি দেখা যায় না নাই বর্তমানে কিন্তু বিদ্যুতের লাইন দেখবা গরমের সময় ঢিলা থাকে শীতের সময় টান টান থাকে কারণ গ্রীষ্ম শীতকালে তাপমাত্রা পরিবর্তনের কারণে টেলিফোনের বিদ্যুতের লাইনে তার প্রসারণ সংকটন ঘটে এ ধরনের প্রসারণ সংকোচন তার ছিঁড়ে যেতে পারে এই অসুবিধা দূর করার জন্য দুই পোস্টের মাঝখানে ঢিলা রাখা হয় এরপরে এরপরে খেয়াল করো কঠিন পদার্থের প্রসারণ আমরা জানি তাপ প্রয়োগ করলে পদ
রয়েছে ঠিক আছে একটা কঠিন বস্তুকে তাপ প্রয়োগ করলে সব দিকে প্রসারিত হতে পারে এই জন্য কঠিন পদার্থের প্রসারণ তিন প্রকার কি কি দৈর্ঘ্য প্রসারণ ক্ষেত্র প্রসারণ আয়তন প্রসারণ কঠিন বস্তুকে তাপ দিলে যদি তার দৈর্ঘ্য বরাবর প্রসারিত হয় তাহলে যে প্রসারণ করবে সেটাকে বলা হবে তার দৈর্ঘ্য প্রসারণ বলা হবে শুধুমাত্র একদিকে পাতলা দূর সরু তারপর পাত উত্তপ্ত করলে এটি দৈর্ঘ্য প্রসারণ করে উত্তপ্ত করলে এটা দৈর্ঘ্য বরাবর প্রসারণ করে দ্যাটমিন একটা কঠিন বস্তুকে তাপ দিলে যদি দৈর্ঘ্য বরাবর প্রসারিত হয় তাহলে এটাকে বলা হবে তার দৈর্ঘ্য প্রসারণ আবার তাপমাত্রা বলতে একটা কঠিন বস্তুকে তাপ দিলে যদি দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ বরাবর দ্যাটমিন যে কোনো দুই দিকে যদি প্রসারিত হয় তাহলে সেটাকে বলা হবে তার ক্ষেত্র প্রসারণ দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ যে কোনো দুই দিকে যদি প্রসারিত হয় তাহলে সেটাকে বলা হবে তার ক্ষেত্র প্রসারণ দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ মিলে ক্ষেত্রফল হয় সেই জন্য এটাকে ক্ষেত্র প্রসারণ বলা হবে যেন অত্যন্ত পাতলা একটি তাতব পাত উত্তপ্ত করলে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ উপর দিকে প্রসারণ ঘটে আর এই প্রসারণকে বলা হবে দৈর্ঘ্য প্রসারণ ক্ষেত্র প্রসারণ বলা হবে আয়তন প্রসারণ কাকে বলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে যদি দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা তিন দিকে যদি প্রসারিত হয় তাহলে এই প্রসারণকে আয়তনের প্রসারণ বলা হবে যেমন একটি গণক যার দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা রয়েছে তিনটি আছে তাপ প্রয়োগের ফলে যদি তিনটি প্রসারণ ঘটে তাহলে সেটাকে আয়তন প্রসারণ বলা হয়ে থাকে যেহেতু কঠিন পদার্থের প্রসারণ তিন প্রকার সেই কারণে প্রসারণ গুণাঙ্ক তিন প্রকার প্রসারণ যেহেতু তিন প্রকার প্রসারণ গুণাঙ্ক তিন প্রকার সেই তিন প্রকার প্রসারণ গুণাঙ্ক কি দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক এবং আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক যেহেতু প্রসারণ তিন প্রকার রাখলে দৈর্ঘ্য প্রসারণ ক্ষেত্র প্রসারণ আর এটা আয়তন প্রসারণ এবং প্রসারণ গুণাঙ্ক তিন প্রকার কি কি দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক এবং আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক কাকে বলে আমরা জানি একক দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কোন একটি প্রস্তুত তাপমাত্রা একক দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কোন একটি প্রস্তুত তাপমাত্রা এক ডিগ্রি অর্থাৎ একক পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে এর দৈর্ঘ্য যতটুকু পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাকে ওই পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক বলা হবে কথাটা আবার বলতেছি একক দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কোন একটি প্রস্তুত তাপমাত্রা একক পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে এর দৈর্ঘ্য যতটুকু পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে সেটাকে তার দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক বলা হবে এই দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ককে আলফা দ্বারা প্রকাশ করা হয় বৃদ্ধি করলে তার দৈর্ঘ্য জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান টু মিটার বৃদ্ধি পাবে ঠিক আছে ব্যাখ্যা করতে যাই বলি মনে করি জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় একটি দণ্ডের দৈর্ঘ্য এল নট আমরা ধরে নিলাম জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় একটি দণ্ডের দৈর্ঘ্য হলো এল নট থ্রি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা প্রয়োগ করলে তার দৈর্ঘ্যটা এল কি হলো তাহলে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে কতটুকু তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইলো টি থেকে জিরো দ্যাট মিন টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধি করায় তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাইলো এল টি মাইনাস এল নট এটা হলো দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাইল অর্থাৎ টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে এল নোট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট দণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হল এল টি মাইনাস এল নোট কত এল টি মাইনাস এল নোট তাহলে এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে এল নোট দণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি কত হবে এল টি মাইনাস এল নোট বাই টি আমরা ওই দিক নিয়মে আমরা পাইলাম আবার একইভাবে এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে একক দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট দণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি কত হবে এল টি মাইনাস এল নোট বাই এল নোট ইন্টু টি সংজ্ঞানুসারে এইটাই কিন্তু আমাদের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক এটাই হলো আমাদের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক দেখ আমরা কি পেয়েছিলাম একক তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে কোন একটি দণ্ডের একক দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কোন একটি দণ্ডের তাপমাত্রা একক পরিমাণ একক দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কোন একটি দণ্ডের তাপমাত্রা একক পরিমাণ বৃদ্ধি করলে তার দৈর্ঘ্য যতটুকু বৃদ্ধি পাইছে সেটাকে বলা হবে তার দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক সংজ্ঞানুসারে দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক আলফা ইকুয়াল টু এল টি মাইনাস এল নট বাই এল নট ইন্টু টি অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক সমান সমান দৈর্ঘ্য প্রসারণ বাই আদি দৈর্ঘ্য ইন্টু তাপমাত্রা বৃদ্ধি এটা হলো আমাদের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক আমরা কি পাইলাম আলফা ইকুয়াল টু এল টি মাইনাস এল নট বাই এল নট ইন্টু টি দ্যাট মিনস এখানে এল টি হলো টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার দৈর্ঘ্য এল নট হলো জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার দৈর্ঘ্য 
আর টি এটা হলো তাপমাত্রা বৃদ্ধি দ্যাট মিন্স টি মাইনাস জিরো ঠিক আছে এক নম্বর সমীকরণ কিন্তু আমরা সমীকরণ কিন্তু আর আর ই গুণ করি তাহলে এল পি মাইনাস এল নট ইকুয়াল টু এল নট ইন্টু আলফা টি পাওয়া যাবে দ্যাট মিন্স এল পি ইকাল টু এল নট প্লাস আলফা প্লাস এল ইন্টু আলফা টি এল নট ইন্টু আলফা টি দ্যাট মিন্স এল পি ইকাল টু আলফা নট ইন্টু ওয়ান প্লাস আলফা ডেল আমরা পাইলাম একটা সমীকরণ পাইলাম এই সমীকরণকে আমরা পরবর্তীতে আমরা ব্যবহার করব এখানে খেয়াল করো এই যে আমরা উপরে তোদের সংজ্ঞাটা পাইলাম জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপ স্কেলে সেন্টিগ্রেড স্কেলে জিরো ডিগ্রি হতে টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ধরা হয় কিন্তু জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হতে প্রসারণ নির্ণয় করা খুবই কষ্টকর যেমন আমাদের সাধারণ স্বাভাবিক তাপমাত্রা কিন্তু আমাদের পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এই ক্ষেত্রে যদি আমরা জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা নিতে চাই তাহলে সেখানে দেখা যায় একরকম তখন আমরা পাটটা নিতে পারবো না তখন কাউন্ট করতে আমরা পারবো না সেই কারণে যে কোনো দুটি তাপমাত্রা দৈর্ঘ্যের প্রসারণ গুণাঙ্ক নির্ণয় করা হয়ে থাকে ধরে দুটি তাপমাত্রা যথাক্রমে টি ওয়ান এবং টি টু ধরে নিলাম এটা হলো টি ওয়ান এবং টি টু ডিগ্রি সেলসিয়াস উচ্চ তাপমাত্রায় যে কোনো একটি দণ্ডের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে এল ওয়ান এবং এল টু যদি হয় তখন উক্ত সমীকরণ এক কে লেখা যাবে এল টির পরিবর্তে এল টু এল নটের পরিবর্তে এল ওয়ান ওয়ান প্লাস আলফা টির পরিবর্তে টি টু মাইনাস টি ওয়ান দ্যাট মিনস তাপমাত্রার পার্থক্য ঠিক আছে দেখা মিনস এখানে আমরা কি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি যত পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য ইকুয়াল টু প্রথম আদি দৈর্ঘ্য ইন্টু ওয়ান প্লাস দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক ইন্টু তাপমাত্রার পার্থক্য এটা আমরা পাই না এরপরে খেয়াল করো ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক যাকে বলে একক ক্ষেত্র ফল বিশিষ্ট কোনো একটি তলের তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বৃদ্ধি করলে এর ক্ষেত্রফল যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাকে ওই পদার্থের ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক বলা হয় দ্যাট মিনস একইভাবে দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্কের মতোই যে একক ক্ষেত্র ফল বিশিষ্ট কোনো একটি তলের বা ক্ষেত্রের তাপমাত্রা একক পরিমাণ বৃদ্ধি করলে এর ক্ষেত্রফল যতটুকু পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে সেটাকে তার ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক বলা হয়ে থাকে এটাকে বিটা দ্বারা প্রকাশ করা হয় দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক আলফা এবং ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ককে বিটা দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে আমরা কি পাইলাম আবার বলি একক ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোনো একটি তলের তাপমাত্রা একক পরিমাণ বৃদ্ধি করলে তার ক্ষেত্রফল যতটুকু বৃদ্ধি ঘটে তাকে ওই পদার্থের ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক বলা হয় তাকে এটা পিটা দ্বারা প্রকাশ করা হয় যেমন লোহার ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক সমান সমান জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান টু পার ডিগ্রি সেলসিয়াস এই উক্তি দ্বারা বোঝা যায় যে এক বর্গ একক বর্গ একক ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট লৌহ দলের তাপমাত্রা এক ডিগ্রি পার ডেট মিনস একক পরিমাণ বৃদ্ধি করলে এর ক্ষেত্রফল জিরো পয়েন্ট জিরো 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 টু একক বৃদ্ধি পায় ঠিক আছে যদি এখানে যদি এক বর্গ এক দ্যাট মিনস এক বর্গ মিটার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট লৌহ দলের তাপমাত্রা যদি এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করলে তার ক্ষেত্রফল জিরো পয়েন্ট জিরো 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 টু ফোর বর্গ মিটার বৃদ্ধি পাবে মনে করি জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা একটি কঠিন পথের আয়তন সমান সমান হল এস নট টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বৃদ্ধি করলে তার ক্ষেত্রফল এস টি হইল ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি কত হলো আমাদের এস টি মাইনাস এস নট এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি টি নট টি মাইনাস জিরো দ্যাট মিনস টি ডিগ্রি সেলসিয়াস আমরা পাইলাম তাহলে একইভাবে দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্কের মতোই আমরা জিরো টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য এস নট ক্ষেত্রফল এস নট ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্র প্রসারণ সমান সমান এস টি মাইনাস এস নট টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য একক ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে প্রসারণ সমান সমান কত হবে এস টি মাইনাস এস নট বাই এস নট হবে এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য একক ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্র প্রসারণ এস টি মাইনাস এস নট বাই এস নট ইন্টু টি আর সঙ্গ অনুসারে এটাকে বলা হবে ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক দ্যাট মিনস বি টাই ডিগাল টু এত বলা হবে দ্যাট মিনস ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক বি টি আই গাল টু ক্ষেত্র প্রসারণ বাই আদি ক্ষেত্রফল ইন্টু তাপমাত্রা বৃদ্ধি তাহলে এক নম্বর সমীকরণ কিন্তু আমরা আর আর ই গুণ করি এস টি মাইনাস এস নট ইজ ইগাল টু বি টা ইন্টু এস নট ইন্টু টি দ্যাট মিনস এস টি ইজিক্যাল টু এস নট প্লাস বি টা ইন্টু এস নট ইন্টু টি দ্যাট মিনস এস নট ইজ ইগাল টু এস এস টি ইজ ইগাল টু এস নট ইন্টু ওয়ান প্লাস বি টা টি এটা আমরা দুই নম্বর সমীকরণ পাইলাম একইভাবে খেয়াল করো যে এই যে আমরা জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হতে টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা দেওয়া হয় জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড প্রসারণ নির্ণয় করা খুবই কষ্টকর এই জন্য আমাদের দুইটা তাপমাত্রা ধরি দুটা তাপমাত্রা কি ধরে নেই দুইটি তাপমাত্রা টি ওয়ান এবং টি টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কোনো একটি ধাতবপাতের ক্ষেত্রফল যথাক্রমে এস ওয়ান এবং এস টু যদি হয় তাহলে দ
তারপরে খেয়াল করো ক্ষেত্র প্রসারণে গুণাঙ্ক কাকে বলে একক আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক কাকে বলে আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক একক আয়তন বিশিষ্ট কোন একটি গণকের তাপমাত্রা একক পরিমাণ বৃদ্ধি করলে তার আয়তন যতটুকু বৃদ্ধি ঘটে তাকে ওই পদার্থের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক বলা হয় এটাকে গামা দ্বারা প্রকাশ করা হয় আবার বলতেছি একক আয়তন বিশিষ্ট কোন একটি একক আয়তন বিশিষ্ট কোন একটি গণকের তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বৃদ্ধি করলে এর আয়তন যতটুকু বৃদ্ধি ঘটে তাকে ওই পদার্থের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক বলা হয় এটাকে গামা দ্বারা প্রকাশ করা হয় দেখুন তিন প্রকার প্রসারণ গুণাঙ্ক প্রায় একই রকম সেম জিনিসটা লোহার আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক গত গামা রেজাল্ট জিরো পয়েন্ট জিরো 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 থ্রি সিক্স পার ডিগ্রি সেলসিয়াস এই উক্তি দ্বারা বোঝা যায় যে এক গণ একক আয়তন বিশিষ্ট কোনো একটি লোহা আয়তনের তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করলে আর আয়তন জিরো পয়েন্ট জিরো 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 থ্রি সিক্স একক বৃদ্ধি ঘটে মনে করি জিরো ডিগ্রি সেন্টিকে তাপমাত্রা এইটি কঠিন পদার্থের আয়তন ভি নট এবং টি ডিগ্রি সেন্টিকে তাপমাত্রা আয়তন বৃদ্ধি পাইল ভি টি হইল তাহলে আয়তনের বৃদ্ধি ভি টি মাইনাস ভি নট তাপমাত্রার পরিবর্তন টি মাইনাস জিরো দ্যাট মিন্স টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এরপরে খেয়াল করো টি ডিগ্রি সেন্টিকে তাপমাত্রা বৃদ্ধি বৃদ্ধি বৃদ্ধির ফলে এস নট আয়তনের আয়তন বৃদ্ধি ভি টি মাইনাস ভি নট টি ডিগ্রি সেন্টিকে তাপমাত্রা বৃদ্ধি যেন একক আয়তনের আয়তন বৃদ্ধি ভি টি মাইনাস ভি নট বাই ভি নট এক ডিগ্রি সেন্টিকে তাপমাত্রা বৃদ্ধি যেন আয়তনের বৃদ্ধি কত হবে ভি টি মাইনাস ভি নট বাই ভি নট ইন্টু ভি টি আর এটাই হলো আয়তন প্রসারণের গুণাঙ্ক দ্যাট মিন্স গামা ইকুয়াল টু আয়তন প্রসারণ পাই আদি আয়তন ইন্টু তাপমাত্রা বৃদ্ধি দ্যাট মিন্স গামা ইজ ইকুয়াল টু ভি টি মাইনাস ভি নট বাই ভি নট ইন্টু টি এক সমীকরণ এক সঙ্গে হতে যদি আমরা আর আর ইগুণ করি ভি টি মাইনাস ভি নট ইজ ইকুয়াল টু গামা ভি নট ইন্টু টি দ্যাট মিন্স ভি টি ইজ ইকুয়াল টু ভি নট প্লাস গামা ইন্টু ভি নট ইন্টু টি দ্যাট মিন্স এখান থেকে আমরা লিখতে পারি ভি টি ইজ ইকুয়াল টু ভি নট ওয়ান প্লাস গামা টি লেখা এরপরে খেয়াল করে একইভাবে আমরা জিরো ডিগ্রি সেন্টিকে তাপমাত্রা ধরে নিয়েছিলাম জিরো ডিগ্রি সেন্টিকে তাপমাত্রার প্রসার নির্ণয় করা খুবই কষ্টকর এই জন্য যে কোনো দুটি তাপমাত্রা হচ্ছে আয়তন প্রসারণের গুণাঙ্ক নির্ণয় করা যায় ধরা যায় দুটি তাপমাত্রা টি ওয়ান এবং টি টু উচ্চ তাপমাত্রায় কঠিন পদার্থের আয়তন ভি ওয়ান এবং ভি টু যদি হয় তাহলে এক নম্বর সমীকরণ আমরা ছিল এটা থেকে আমরা লিখতে পারি কি লেখা যাবে বিটির পরিবর্তে বি টু বি ওয়ান নটের পরিবর্তে বি ওয়ান এবং তাপমাত্রা পার্থক্য টি টু ওয়ান মাইনাস টি ওয়ান লেখা যাবে দ্যাট মিন্স এটা আমরা পাই এ পর্যন্ত মোটামুটি আমাদের গেলো দৈর্ঘ প্রসারণ গুণাঙ্ক ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক আমরা ব্যাখ্যা করলাম এরপরে খেয়াল করো আমরা দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক একগুলো আমরা দিই প্রত্যেকটা সমীকরণে এক নম্বর সমীকরণ আমরা দেখেছিলাম দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক আলফাই দেখাল টু এল টি মাইনাস এল নট বাই এল নট ইন্টু টি আর ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক এস নট মাইনাস এস এস টি মাইনাস এস নট বাই এস নট ইন্টু টি আর আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক ভি টি মাইনাস ভি নট বাই ভি নট ইন্টু ইন্টু টি আমরা পেয়েছিলাম এখানে খেয়াল করে দেখো কি বাদ দিলে পরে এল টি মাইনাস এল নট বাই এল নট এস টি মাইনাস এস নট বাই এস নট ভি টি মাইনাস ভি নট বাই ভি নট এই তিন রাশিগুলো একই জাতীয় রাশি এইটা দৈর্ঘ্য উপরেরটাও দৈর্ঘ্য নিন্সেটাও দৈর্ঘ্য উপরেরটাও ক্ষেত্রফল নিচেটাও ক্ষেত্রফল উপরেরটাও আয়তন নিচেরটাও আয়তন তার মানে দৈর্ঘ্য ক্ষেত্র আয়তনের অনুপাত এটা একটি সংখ্যা মাত্র এদের কোনো একক নাই এদের কোনো একক নাই কিন্তু এখানে টি রয়েছে তীর একক আছে সুতরাং তাপমাত্রার উপর এই এককটা তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে দৈর্ঘ্যের একক ক্ষেত্রফলের একক আয়তনের একক এটা এককের উপর এটা নির্ভর করে না শুধুমাত্র তাহলে দৈর্ঘ্য প্রসঙ্গ গুণাঙ্ক ক্ষেত্র প্রসঙ্গ গুণাঙ্ক আয়তন প্রসঙ্গ গুণাঙ্ক কি হবে সবগুলো তাপমাত্রার এককের উপর নির্ভর করবে দ্যাট মিন্স এটাকে যেহেতু নিচে আছে পার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অথবা পার ডিগ্রি কেলভিন এককটা কি হবে দৈর্ঘ্য প্রসঙ্গ গুণাঙ্কের একক হবে পার ডিগ্রি সেলসিয়াস অথবা কেলভিন ক্ষেত্র প্রসঙ্গ গুণাঙ্কের একক হবে পার ডিগ্রি সেলসিয়াস বা কেলভিন আর আয়তন প্রসঙ্গ গুণাঙ্কের একক হবে পার ডিগ্রি কেলভিন অথবা পার ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে মোটামুটি এই পর্যন্ত গেলে আমাদের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক এবং আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের মধ্যে ব্যাখ্যা করলাম আমরা এখান থেকে প্রত্যেকটা গৃহীত তিন তারিখে নয়টা সমীকরণ পাইলাম আর এদের একক গোলা কি সেটাও আমরা দেখি এখন আমরা ম্যাথমেটিক্যাল কিছু প্রবলেম আমরা এখানে দেখব উদাহরণে খেয়াল করো উদাহরণে এক তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিকে তাপমাত্রা এক মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি পিতলের দণ্ডে তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি নামানো হলো যদি পিতলের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক জিরো পয়েন্ট জিরো 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 টু পার ডিগ্রি সেলসিয়াস তবে হয়তো কম ত
এক মিটার দ্যাট মিনিট একশো সেন্টিমিটার আলফার মান দেওয়া আছে পি ওয়ানের মান দেওয়া আছে পি টু দেওয়া আছে এল ওয়ানটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে এখান থেকে এল ওয়ান সমস্যা হাত করতে হবে আর আর গুণ করে আমরা পি পেয়েছি এখানে এল টু বাই ওয়ান প্লাস আলফা টি টু মাইনাস পি ওয়ান দ্যাট মিনস এল ওয়ান সমান সমান একশো বাই ওয়ান প্লাস এ মানগুলো আমরা বসাই দিচ্ছি বসাই দেওয়ার পরে নাইনটি আমরা এখানে পেয়েছি এটা একটা আমরা একটা সংখ্যা গেল এটা হলে অঙ্কটা তোমরা একটু প্র্যাকটিস করবো বাসায় এই জিনিসটা দেখবো আর এই উদাহরণ হিসাবে এরপরে খেয়াল করো আর একটা অঙ্ক আছে বগুড়া হচ্ছে ঢাকার দূরত্ব হলো দুই সময় তাপমাত্রা পঁচিশ ডিগ্রি হচ্ছে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রির মধ্যে থাকলে দুই স্থানের মধ্যে অতি রেল লাইনের জোড়ানো হচ্ছে কত ফাঁকা রাখতে হবে দেওয়া আছে লোহার দৈর্ঘ্য প্রসারণ করার অঙ্ক কত আলফার মান দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ইউ ওয়ান টু পার ডিগ্রি সেলসিয়াস মনে করি ফাঁকা স্থানের স্থান বা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি সমান সমান এক তাহলে আমরা পাই কি পাওয়া যাবো দৈর্ঘ্য প্রসারণ করার অঙ্ক যদি কাল দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বাই আদি দৈর্ঘ্য ইন্টু তাপমাত্রার বৃদ্ধি তাহলে এখানে আদি দৈর্ঘ্য এল ওয়ান দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি যদি আমরা এক দৌড়ে নেই দৈর্ঘ্য কত দেওয়া আছে দুইশো মাল দেওয়া আছে আলফার মান দেওয়া আছে টি টু আর টি ওয়ানের মান দেওয়া আছে মানগুলো এখানে বসাই তাহলে ক্যালকুলেশন করলে এখানে পাওয়া যাবে এত মাইল পাওয়া যায় মানগুলো বসাই এখন ক্যালকুলেশন করবা মোটামুটি এত মাইল পাওয়া যাবে এটা হলো আমাদের দুই নম্বর অঙ্ক আর বাড়ির কাজ তোমরা এটা করবা একটা অঙ্ক করব উদাহরণে এক অঙ্ক দুই আমরা দিয়েছি যে ফর্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রে তাপমাত্রা এক বিটা দুর্গ বিষয়টি লোহদণ্ডের তাপমাত্রা যদি পনেরো ডিগ্রি নামানো হয় তাহলে লোহদণ্ডের প্রশ্ন গুণাঙ্ক যদি এত হয় তো কম তাপমাত্রা এই দুর্গটা করতে হবে এটাকে করতে হবে এটা তোমরা একটু দেখবা আর একটা অঙ্ক দিয়েছি দিনাজপুর হতে ঢাকার দূরত্ব তিনশো মাইল শীতকালীন তাপমাত্রা হলো পনেরো ডিগ্রি গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা হলো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি এর মধ্যে থাকলে পরে রেল লাইনের জোড়ার মুখে মোট কত ফাঁকা রাখতে হবে তাও আছে লোহার দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক হলো জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান টু পার ডিগ্রি সেলসিয়াস মোটামুটি এই হলো আমাদের এই চ্যাপ্টারের প্রথম অংশ আমরা দেখলাম আর পরবর্তীতে তোমরা এই জিনিসগুলো বাসায় তো প্র্যাকটিস করবে এবং স্টাডি করবে এবং বোঝার চেষ্টা করবে আর পরবর্তী ক্লাসে আমরা এই চ্যাপ্টারের মধ্যে বাকি অংশটুকু তিন প্রকার প্রসারণ গুলাঙ্ক আমরা পল্লা মেয়েদের মধ্যে সম্পর্ক দেখাবো এবং তরল পদার্থের প্রসারণ দেখাবো আর এই ভিডিওটি যদি তোমরা পুনরায় দেখতে চাও তাহলে দক্ষতা পাতায় বা ডবলিউ 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 স্কিল ডট গভ ডট বিটিতে ভিজিট করবা তাহলে পরবর্তী তোমরা এই ভিডিওটা তোমরা দেখতে পারবা মোটামুটি এ পর্যন্তই তোমরা সবাই তোমরা ভালো থাকো সুন্দর থাকো সুস্থ থাকো এই প্রত্যাশায় এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সকলকে